Antes de que todo terminase así, el mundo tenía una forma más... moderna. Retrocedamos en el tiempo para ver un poco más cómo fue todo encaminándose en dirección al proyecto Horizon Zero Dawn. La creadora del proyecto Zero Dawn es Elizabeth Sobek, nacida en marzo de 2020. Científica, ingeniera y experta en robótica. Se convirtió en científica jefe a los 22 años en 2042 y durante 8 años lideró a FAS en la vanguardia con sus robots ecológicos durante la década de la recuperación. FAS es la empresa de tecnología robótica de Ted Faro, Faro Automated Solutions. Nacido en 2013, es un emprendedor y magnate de los negocios. Estudió empresariales durante dos años y en 2033 fundó FAS con robots de servicio y guardaespaldas. Como he descrito antes, su pico de crecimiento vino con los robots ecológicos de Elizabeth y la crisis de la década de los 2040. A finales de esta, abrió una rama militar automatizada con mucho éxito, especialmente su serie de pacificadores Chariot. Esto terminó convirtiéndolo en uno de los oradores más importantes en política, cultura y relaciones internacionales. Pero a su vez, con la aparición de esta rama militar, Elizabeth deja la empresa para fundar Miriam Technologies. Gracias a sus robots tecnológicos ganó una gran cantidad de premios, el Nobel de Física en 2053 y el premio Rachel Carson en 2058. Estas dos celebridades forman parte del conjunto de malas decisiones que el mundo fue tomando hasta el comienzo del fin de los tiempos. El mundo había sufrido innumerables desastres naturales, todos ellos derivados del avance tecnológico y por ende la producción de muchos más gases nocivos para el ecosistema y la sustracción de materiales del planeta. Un gran desastre climático en Londres llamado la Gran Extinción, el hundimiento de los Azores en Portugal, en Nueva Nueva Zelanda en 2036, armas químicas que arrasaron Nueva York, Londres, Moscú, Tokio y Shanghái en 2039. Esta última a causa de una bioterrorista llamada Harriet Choi, perteneciente a una secta. El mundo comenzaba a bailar al son de los ricos. El Tribunal Supremo permitió a las corporaciones el derecho a presentarse a las elecciones y gestionar cargos políticos a través de candidatos interpuestos en 2051. Años después, surgía el debate de que Internet debería ser un lugar privado y por lo tanto vigilado y afectado por la primera enmienda. Los países compran unidades militares automatizadas a las principales corporaciones para invadir y conquistar, como los Estados Unidos con el apoyo de Hartz adquiriendo las Bahamas en 2062. La automatización de las fuerzas armadas y la subida de los precios en general hace que la vida sea especialmente cara. Ni siquiera los veteranos de guerra jubilados son capaces de llegar a fin de mes, como ocurre en Reino Unido. Muchos de ellos comparten piso o tienen que compaginar su paga con otra de camareros. Esto también se debe al desvío de los fondos de la seguridad social, progresivamente desviado hacia las arcas de los proveedores sanitarios privados. Ted Faro estaba al frente de las fuerzas automatizadas. Entre sus modelos y creaciones más conocidas tenemos el foco, y las armas más destacables son el escarabajo, que conocemos como el corruptor, el modelo Kopesh, o heraldos de la muerte para Aloy, y por último el modelo Horus, esos gigantes metálicos que por suerte no han reactivado ninguno, puesto que este modelo es capaz de producir nuevas máquinas y funcionar de manera autónoma alimentándose de biomasa. En 2064, la unidad de Hearts Timor, la empresa con la que Estados Unidos conquista las Bahamas, se sale de control devorando todo lo orgánico a su paso, desde zonas agrícolas hasta literalmente, digamos, hacer un batido de delfín en el mar. Ted no sabía qué hacer con esta situación, porque tampoco podía pagarlos. Había ordenado a sus programadores que su código no tuviese una puerta trasera, una protección que excede lo militar, nivel cuarzo negro, impenetrable. Ante la crisis, la prensa y las demandas, llama a su excompañera Elizabeth. Esta analiza la situación y descubre lo peor. Su serie Chariot, un enjambre completo salido de control. Robots cuyo combustible es la biomasa con la capacidad de reproducirse que han ignorado la cadena de mando. Únicamente responden ante sí mismos, libres, y en 15 meses la Tierra estará seca. Extinción completa. Ted le pide que haga algo, le dará todo lo que necesite para impedirlo. Elizabeth discute su plan con el general Herres y otros cargos militares y políticos, y parecen aceptar su proyecto de Zero Dawn. Ted solo debe firmar y utilizar todos sus recursos para hacer lo posible con el apoyo militar. Entre tanto, el fin del mundo se acerca. Un joven, Bashar Mati, trabajador de FAS, se encargó del proyecto Observatorio, 
Uno de esos trabajos abocados al fracaso, una especie de cápsula del tiempo en forma de balizas. Pensaba esperar hasta ser despedido, pero entonces descubrió el fin del mundo. Bashir comenzó el que llamaría el tour de a poca mierda. Con 12 balizas en su coche, se dirigió a diferentes lugares de los que tenía algún tipo de recuerdo, bueno o malo, mientras dejaba guardados en ellos un pequeño diario de su vida. La muerte de su padre como uno de los pocos pilotos no automatizados que quedaban en el mundo, su madre casándose con Wyatt, un ricachón de Metallurgic que no le caía nada bien, y haciendo actos vandálicos en un museo que formaba parte del trabajo de su nuevo padrastro. Comenzó a tomar drogas y al salir de rehabilitación, Wyatt lo llevó a ver un partido de algo que sería como fútbol, pero con robots. Esto le devolvió su amor por la ingeniería. Decidió estudiar, dejar las drogas y en una noche de camping le dijo a su madre que quería ser ingeniero aeroespacial. Logró entrar a FAS, donde consiguió lanzar al espacio un extractor planetario, pero poco después su madre fue hospitalizada. Estaba en coma y a los ocho días murió. Tras una acalorada discusión con su supervisor, se dio de nuevo a las drogas, pero entendió todo muy tarde. Su madre no comenzó a salir con Wyatt porque sí, sino por su hijo. Les hacía falta el dinero. Hasta entonces había mendigado cualquier trabajo, y fue en las minas de Metallurgic como mantenimiento del equipo robótico que lo que respiraba allí abajo fue degradándole poco a poco por dentro, aunque no estuviese mucho tiempo allí. Tras la rehabilitación, volvió a FAS asignado al Proyecto Observatorio, pero en King's Peak fue entrevistado por Samina Ebadji y el militar Brad Andak. Era raro, así que tras seguirle, hackeó su foco y descubrió un diario donde escribía acerca de la extinción que se avecinaba. Fue a la cabaña del lago para acabar con su vida con una sobredosis, pero tras un paseo por la orilla, decidió que no sería así como quería terminar. Fue hasta Bryce Orbital para recordar que lo último que vieron juntos fue el lanzamiento de su extractor. Su carrera había terminado y la plaga había comenzado. En 2065, Far Zenith, una empresa formada por las personas más ricas del mundo, rescata en el proyecto de la nave colonial Odyssey, una nave con capacidad de 60 tripulantes y 200.000 cigotos en busca de un planeta habitable en caso de que Cirodon fracase. En su interior, además, llevarían lo que a día de hoy conocemos como una versión alfa de Apolo. Elizabeth llevaba un diario donde comentaba cómo progresaba la fabricación de Cirodon. Aunque ya he explicado, Cirodon se vendió al mundo como un programa de superarmas, capaz de detener la plaga de Faro. Esto se sostuvo gracias al general Herres de los Estados Unidos y su plan Victoria Imperecedera, el cual reclutaría a todas las personas posibles capaces de sostener un arma para luchar contra la plaga y ganar todo el tiempo posible para completar Cirodon. Pero todo esto no era más que una mentira. Los protocolos de defensa de la plaga necesitarían al menos medio siglo para romper su código, y para entonces la Tierra sería solo una roca tóxica sin vida. El propósito real de Cirodon sería expuesto a aquellos dispuestos a aceptar unirse a él, sin saber en qué consistía realmente. Solo tras aceptar, se les explicaría la situación apocalíptica. Por supuesto, el proyecto reclutó a las mejores personas en sus campos, en todos los posibles, matemáticas, historia, arte, ingeniería y un largo etcétera. Pero no todos iban a aceptar la situación con una sonrisa. Al saber que Cirodon era en realidad un plan de extinción, muchos lloraban, otros reían, otros querían lanzarse y otros golpear todo a su alrededor. Pero una vez escuchada la verdad, solo les quedaban tres opciones. Participar en el proyecto con la esperanza de hacerlo durante 80 horas semanales, con la comunicación limitada y vigilada, para asegurarse de que no revelasen ningún dato de Cirodon, y sus familias o dos personas de su elección serían trasladadas a Elysium, un hábitat sellado y estéril donde pasarían el resto de sus días. Detención indefinida. Si se niegan a participar en un plazo de 48 horas, permanecerán en una cómoda celda hasta que Cirodon se ha completado y sean liberados al exterior, a menos que elijan la última opción eutanasia médica. Si tras conocer la naturaleza de Cirodon prefieren acabar con su vida en ese momento, deberán esperar 48 horas y un terapeuta les atenderá en su deseo. Cirodon es un sistema inteligente y automatizado de terraformación que permitirá a la vida surgir de la nada. No es un programa de superarmas pensado para salvar la humanidad de la extinción, ya que esta es inevitable. Cirodon estará sustentado en Gaia, una IA que tomará trillones de decisiones necesarias para reconstruir la biosfera, acompañada de un conjunto de funciones subordinadas. Ninguna de ellas sería una IA, pero sí un desafío de ingeniería más profundo. 
software capaz de codificar el conocimiento de las mayores mentes del mundo en algoritmos. Lo bueno de un sistema automatizado es que no hay que construirlo entero, él se irá construyendo. Gaia generará los códigos de desactivación y construirá matrices para difundirlos, apagando los robots de faro para siempre. Imaginará y construirá cada robot que necesite para desintoxicar la atmósfera y los mares, reverdecer el planeta y repoblar la vida animal. Y cuando todo esté listo, nacerá una nueva generación de humanos creados en instalaciones cuna por todo el planeta. Aprenderán del mundo con Apolo, el archivo de conocimiento y logros culturales, donde aprenderán de los humanos anteriores todo lo que merecía ser salvado y a no repetir sus errores. Ted no terminaba de ver el proyecto con una IA tomando tantas decisiones. Prefería que Gaia tuviese un botón de apagado. Nunca sabrían si puede revelarse, y porque ya ha tenido experiencia con las cosas que no tienen un botón de apagado. Entre las funciones subordinadas que se encarguen de diferentes aspectos de la terraformación y regeneración de la vida, encontramos los diferentes dioses de la mitología griega. Entre los que desconocemos, pero podemos adivinar su función, tenemos a Demeter, posiblemente la encargada de la vida vegetal, Poseidón, de la limpieza y vida marina, Minerva, de crear y expandir los códigos de desactivación, y Éter, de limpiar el aire. Entre las funciones más conocidas tenemos al alfa Patrick Bochar Klein, encargado de Ilitia, las instalaciones cuna que darán luz a los nuevos humanos. Estas están situadas por todo el mundo, y la más conocida es Ilitia 9, conocida por ser la madre para los Nora. Charles Ronson, como el alfa de Artemis, la función de restaurar la vida animal. Samina Ebadji, la alfa de Apolo, el encargado de enseñar a las nuevas generaciones acerca del mundo, el profesor. La nave colonial Odyssey llevaría a bordo una versión alfa de Apolo, pero cuando ésta sale de la atmósfera tiene un fallo y se pierde, dejando como última alternativa de la especie humana a Cirodon. Margo Chen, la alfa de Hefesto, encargado de la creación de las máquinas y las torres de emisión una vez terminada la desencriptación de la seguridad de la plaga de Faro. Y por último, Travis Tate, el alfa de Hades. Y si la primera prueba de terraformación sale mal, o la segunda, Hades se encargaría de ello. Temporalmente tomaría el control por encima de Gaia y eliminaría todo lo creado para dejar un nuevo papel en blanco con el que realizar un nuevo intento. Llega la fecha del fin del mundo. El mundo fuera de los refugios ha pasado a ser tóxico y Cirodon aún necesita ajustes. Elizabeth les da la mala noticia a sus ingenieros Gamma, Beta y Alpha que aún deben quedarse aquí para terminar, y por ende a pasar el resto de sus días aquí, en lugar de Elysium, junto a sus familiares o amigos. Por suerte Elizabeth preparó un espacio habitable por si se daba esta situación, pero Gaia Prime, donde se encuentra el núcleo de Gaia, sufre un fallo en uno de sus cierres. Esto permitiría a la plaga localizarles, y la única manera de arreglarlo es desde fuera, pero esto dejaría a esa persona ahí, sin la posibilidad de volver a entrar y a vagar por los restos del planeta, oscuro y tóxico. Y como imagináis, fue Elizabeth la que se ofreció a salir, aunque tampoco preguntó a nadie. Poco después, sin Elizabeth para frenar a Ted Faro desde su propio búnker, reúne a los alfas para dar un golpe sobre la mesa. No le gusta que los nuevos humanos se intoxiquen del conocimiento y los errores actuales. Quieren que nazcan puros, que forjen sus ideas sin preconcepciones. Con un permiso que no sabían que tenía, superior al de los alfas, nivel omega, purga completamente la función de Apolo, y con ello, todo el conocimiento se ha perdido. Y como sabían que los alfas intentarían detenerle, expulsa todo el oxígeno de su habitación. Y así el tiempo comienza a transcurrir. Las cunas de Ilitia liberan a sus primeros humanos en el año 2326, el siglo 24. Estos se esparcirían y tendrían hijos, y más hijos, hasta formar los clanes que conocemos a día de hoy. Siglo 31, año 3020. Gaia recibe una señal desconocida que vuelve erráticas a sus subfunciones y conscientes de sí mismas. Hades intenta tomar el control de Gaia, y para impedirlo se autodestruye. Antes de esto, lanza una señal a Elitia 9 para que comience a gestar un bebé con el ADN de Elizabeth Sobek. Año 3021, un año después de recibir la señal. Las matriarcas encuentran un bebé a las puertas de la madre, y Rost la nombra Aloy. 2035, el tiempo transcurre, y la IA del Tajo, Zayan, Recibe la señal de Hefesto que intenta infectarla para crear máquinas que aniquilen a los humanos. Esto bien puede ser un fallo o parte de su sistema, ya que Hefesto es el encargado de crear máquinas, pero estos nuevos las cazan y por tanto entorpecen su labor. 
así que intenta eliminarlos para continuar su labor, o realmente algo ha fallado en los calderos de Festo. Puede que su misteriosa señal y la de Hades encuentren su origen en el oeste prohibido.